ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఏం చెప్పబోతున్నానో ఈ ఫొటోస్ చూస్తేనే మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది కదా సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో మనం రోజు ఫోన్లో గంటలు గంటలు గడుపుతూ ఉంటాం మన ఫొటోస్కి ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయో చూడ్డానికి ఇంకా ఎవరైనా మెసేజ్ చేశారా లేదా చూడ్డానికి ఇంకా టీవీ ముందు ఇంకా వీడియో గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాం దెన్ వాట్ అబౌట్ ది బుక్స్ బుక్స్ అసలు తీస్తామా దెన్ వాట్ అబౌట్ ది సైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ సైడ్ బిజినెస్ ఈవెన్ దో మనకి లాజికల్గా తెలుసు ఏమని అంటే మనం లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వడానికి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటేనే బాగుంటుంది అని కానీ మనం మాత్రం ఎప్పుడూ ఎంటర్టైన్ అవ్వడానికి చూస్తాం కదా లైక్ టీవీస్ షోస్ సిరీస్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా దీని వెనకాతల సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా ఉంది ఈవెన్ మీ బ్రెయిన్ మిమ్మల్ని చీట్ చేస్తుంది అందుకే మీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఇదిగో ఇదే డోపమిన్ ఇదొక కెమికల్ అనమాట ఇది మీ బ్రెయిన్లో రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేసే పనులు లైక్ ఐ మీన్ వీడియో గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు లేకపోతే మీరు చార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఏదైతే ఈజీగా కంఫర్టబుల్గా బాగా ఫీల్ అవుతారో ఆ పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఈ డోపమిన్ అనేది మీ బ్రెయిన్లో రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది మీరు ఇంకా ఆ పని చేయాలి అని చెప్పి మోటివేట్ చేస్తుంది ఈ డోపమిన్ అనేది మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో చార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ అట్లీస్ట్ మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ని తింటున్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా చెప్పాలి అంటే ఆల్కహాల్ అడిక్ట్స్ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వీళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ డోపమిన్ అనేది మన బ్రెయిన్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు మనకు ఒక ప్లెజర్ ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతుంది అందుకే మనం ఇంకా ఆ పని ఎక్కువ చేయాలనిపిస్తుంది మీకు ఇంకా బాగా ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పాలంటే మీరు చదువుతున్న సైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్న వాకింగ్ చేసిన మెడిటేషన్ వర్కౌట్స్ చేసిన మీ బ్రెయిన్లో ఈ డోపమిన్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వదు ఆర్ అదర్వైజ్ మీరు చాటింగ్ ఫోన్ ఇంటర్నెట్ జంక్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నప్పుడు మీ బ్రెయిన్లో డోపమిన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మీరు చాలా హ్యాపీగా ఇంకా ప్లెజర్గా ఫీల్ అవుతారు మీ బ్రెయిన్ అనేది ఒక టోలరెన్స్ని క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట అంటే మీరు అటువంటి డోపమిన్ లెవెల్స్ని క్రియేట్ చేసే పనులు మాత్రమే చేయగలుగుతుంది మిగతా బోరింగ్గా అనిపించే ఐ మీన్ రీడింగ్ బుక్స్ మెడిటేషన్ ఇవన్నీ చాలా తక్కువ డోపమిన్ లెవెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మీకు చాలా తక్కువ ప్లెజర్ని ఇస్తాయి కాబట్టి మీ బ్రెయిన్ అనేది అలాంటి పనుల్ని రిజెక్ట్ చేయడం మొదలుపెడుతుంది వీడియోలో నేను చెప్పే ఒక ట్రిక్ని ఫాలో అయితే మీ బ్రెయిన్లో ఉన్న రిసెప్టర్స్ని మళ్ళీ మామూలు స్టేట్లోకి తెప్పించి మీ లైఫ్లో ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలో మీరు నేర్చుకోవచ్చు కానీ మీరు ఆల్కహాల్ లేకపోతే డ్రగ్ అడిక్ట్ ఇలాంటివి మాత్రం అయితే మీరు ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయడం చాలా మంచిది అండ్ ఈ ట్రిక్ నేమ్ ఏంటో తెలుసా డోపమిన్ డీటాక్స్ వెంటనే మీ క్యాలెండర్ తీసుకుని మీ ఫేవరెట్ రోజుని పిక్ చేసుకోండి ఆ రోజంతా మీరు ఎటువంటి ఎంటర్టైన్ అయ్యే పనులు చేయొద్దు ఐ మీన్ ఇంటర్నెట్ ఫోన్ చాటింగ్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అండ్ మీరు ఓన్లీ లో డోపమెన్ లెవెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే మంచి పనులు మాత్రమే చేయాలి లైక్ వాకింగ్ స్టడీయింగ్ హెల్తీ ఫుడ్ అలాంటివి అనమాట మీకు ఆ రోజంతా చాలా బోరింగ్గా చాలా శాడ్గా ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు అప్పుడు మీకు ఒక బౌల్ ఆఫ్ రైస్ ఇస్తే మీరు తింటారా అస్సలు తినరు కదా అదే మీరు ఇప్పుడు ఒక ఎడార్లో ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు ఈ బౌల్ ఆఫ్ రైస్ మీరు చాలా ఇష్టపడతారు కదా ఇదే ఇక్కడ ట్రిక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డోపమిన్ డీటాక్స్ అండ్ మీరు గ్రాజువల్గా ఈ ఫోన్ లైక్స్ ఇంటర్నెట్ ఫేస్బుక్ వీటి అన్నిటి నుంచి మీరు టర్నింగ్ పాయింట్ ఇంకా బిజినెస్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్స్లోకి స్లోగా టర్న్ అయిపోతారు మీరు రోజంతా వర్క్ మీద స్పెండ్ చేయలేకపోతే ఒక గంట వర్క్ చేయండి ఐ మీన్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయడం అలాంటివి లో డోపమిన్ లెవెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేవి అండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఓన్లీ వన్ ఫైవ్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాత్రమే హై డోపమిన్ లెవెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేవి పనులు చేయండి అండ్ నేను హై డోపమిన్ లెవెల్స్ అన్నాను కదా అని డ్రగ్స్ ఆల్కహాల్స్ అవన్నీ కాదు ఐ మీన్ ఇంటర్నెట్ యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ అలాంటివి అనమాట మీరు స్ట్రిక్ట్గా ఇది ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తే మీ బ్రెయిన్ అనేది గ్రాజువల్గా లో డోపమిన్ లెవెల్స్ ఉన్న పనులకి అలవాటు అవ్వడం మొదలుపెడుతుంది ఆ పనులకి మీ బ్రెయిన్ అనేది ఎంటర్టైన్ అవ్వడం మొదలుపెడుతుంది అండ్ మీ ఫోకస్ అంతా మీ బిజినెస్ ఆర్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇలాంటి లో డోపమిన్ లెవెల్స్ ఉన్న పనుల మీదకి మళ్ళుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ స్టెప్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ నా వీడియో మీకు నచ్చిందని న
ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే మీరు ఆయిల్స్ అనేవి బయట కంపెనీస్వి కొంటారు కానీ అందులో చాలా రకాలైన కెమికల్స్ అవి కలుపుతారు సో మీరు కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ కొనకండి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మరి ఏ విధమైన ఆయిల్ కొనాలి బయట కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది లూజ్ లూజ్గా అమ్ముతారు సీసాల్లో అది కొన్న తర్వాత ఆల్మండ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా అంటే బాదం పప్పులు